Die englische Bulldogge ist bei den Briten eine Art Nationalhund mit einer langen Tradition. Einst wurde sie als Kampfhund und Bullenbeißer gezüchtet, wobei man großen Wert auf Mut und ein starkes Durchsetzungsvermögen legte. Geschichte und Herkunft der englischen Bulldogge Im 6. Jahrhundert vor Christus kreuzten Kelten im heutigen Großbritannien ihre doggenartigen Hunde mit den von Phöniziern mitgebrachten Molosserhunden. Zunächst wurde die Rasse im 13. Jahrhundert als Bond Dog oder Bold Dog bezeichnet. To Bond bedeutet so viel wie Fesseln, Bold bedeutet übersetzt mutig. Den heutigen Namen English Bulldog findet man zum ersten Mal im 17. Jahrhundert. Damals wurde auf breite Kiefer sowie eine zurückgenommene Nase Wert gelegt, damit sich der Hund im Kampf in die Nase des Bullen verbeißen konnte und dennoch genügend Luft bekam. Im Laufe der Zeit hetzte man den Bulldog auf weitere Tierarten. Auch der Kampf Hund gegen Hund wurde sein Metier. Als die Hundekämpfe 1835 verboten wurden, verschwand auch die Rasse der englischen Bulldogge beinahe vollständig. 1875 übernahm der Bulldog Club Incorporated die Regie über die Zucht der englischen Bulldoggen. Dabei wurde vermehrt Wert auf Friedfertigkeit gelegt. Der Kampfhund war out. Das ist prinzipiell bis heute so geblieben. Speziell in den letzten Jahren versucht man, Qualzuchten entgegenzuwirken und man legt einen gesteigerten Wert auf die Gesundheit des Hundes. Auf übertriebene Rassemerkmale wie extrem große Köpfe, kurze Nasen, enorm faltige Gesichter und zu kurze Läufe wird heute bei der Zucht verzichtet. Erscheinungsbild der englischen Bulldogge als Widerristhöhe werden etwa 40 cm angegeben, obwohl keine Größenvorgabe vorliegt. Das Gewicht liegt bei 23 bis 25 kg. Die englische Bulldogge erzielt ein Lebensalter von 10 bis 14 Jahren. Das Fell dieser Rassehunde ist dicht, kurz, glatt und fein. Was die Farbe anbelangt, so ist die englische Bulldogge einfarbig rot oder weiß gescheckt oder gestromt und mit oder ohne Maske vorzufinden. Schwarz ist unerwünscht. Die Nase muss zudem pigmentiert sein. Der Kopf des schweren, massigen Hundes ist im Verhältnis zu seinem Körper überproportional groß. Er zeichnet sich durch eine kurze Schnauze, hoch über den Augen angesetzte kleine dünne Ohren und einen recht grimmigen Blick aus. Charakteristisch sind die breite Brust und das recht schmale Hinterteil mit der tief angesetzten Rute, die am Ende nach unten gebogen ist. Einige Hunde dieser Rasse besitzen Korkenzieherruten, welche gesundheitliche Probleme verursachen können. Wesen und Charakter der englischen Bulldogge Im Laufe vieler Jahrzehnte hat sich der English Bulldog von der früheren Kampfmaschine zum gutmütigen Familienhund entwickelt. Als Überrest der einstigen Zucht hat er seinen Mut und eine relative Schmerzunempfindlichkeit behalten. Dieser Hund muss extrem konsequent erzogen werden, wobei ein absoluter Gehorsam nicht erwartet werden kann. Obwohl sein Wesen eher phlegmatisch ist, kann er bei Missfallen oder besonderen Reizen auch sehr massiv reagieren, wobei er eine große Beharrlichkeit an den Tag legt. Bei richtiger Sozialisation ist die englische Bulldogge aber ein eher ruhiger und vor allem treuer Hund, der auch in der Familie mit am besten größeren Kindern leben kann. Auslauf und Pflege der englischen Bulldogge Leider gibt es auch heute noch viele überzüchtete Exemplare, was eine große Anfälligkeit für Krankheiten und ein hohes Potenzial an Überempfindlichkeiten zur Folge hat. Englische Bulldoggen sind sehr hitzeempfindlich und können zu Hüftdysplasie, Herzproblemen, Allergien und Epilepsie neigen. Wegen der kurzen Nase und den damit verbundenen Atmungsproblemen ist Hundesport für diese Rasse nicht geeignet. Bei manchen Qualzuchten kann es passieren, dass eine natürliche Geburt nicht mehr möglich ist und die Welpen per Kaiserschnitt geboren werden müssen. Daher sollte beim Erwerb eines Hundes unbedingt ein seriöser Züchter ausgewählt werden, der sich an die heutigen Rassestandards hält. Der Bulli genießt eine gelegentliche Fellpflege mit einem speziellen Hundehandschuh. 
Auch dankt er seinem Besitzer eine tägliche Reinigung seiner Augen- und Nasenfalten, um Entzündungen vorzubeugen.